this is Samsung Galaxy S10 Plus. Baller moto bishoy hotse. E phone tiyami pray pone ro dinero bishi use korte as my daily driver. Onik e janen personally ami OnePlus 60 bebhar kori. Ebang tar main reason hotse OnePlus se UI kubi fluid, software optimization of better. S10 Plus baar porthe ki duiti phone Swiss kore chole chhi. Ebang S10 er overall performance ebang premium filler juno ami finally S10 er switch korte pari. Whatever is a video, I will tell you that the Samsung Galaxy S10 Plus is not a good thing. I will tell you that the Samsung Galaxy S10 Plus is not a good thing. I will tell you that the Samsung Galaxy S10 Plus is not a good thing. I will tell you that the smartphone is not a good thing. I will tell you that the YouTube and Netflix are not a good thing. As a multimedia phone, S10 Plus by S10 is unbeatable. The first headphone jack is the flagship phone. The first one is the stereo speaker, the audio separation, the quality and depth is just amazing. The audio quality is not possible to see the audio quality, but the QSD Dynamic AMOLED display is not vibrant. The video is not possible to see the audio. S10 Plus is 6.4 inch Quad HD Plus Dynamic AMOLED display and undoubtedly this is the market available display in the market. Display to resolution 1440 by 1340 and PPI density 522. This display is HDR10 Plus certified. S10 Plus is Galaxy S10 and S10 Ear display is HDR10 Plus certified. એખાને બોલે રાખા ભાલો S10 પલાસે શાથે રેગુલાર S10 એર મૂલ પાર્થકો થાક છે ડિસ્પલે સાઇજે એબં બેટરીતે � S10 Plus is a dual cutout, which is a single punch hole. As you see, there is no notch, display top right corner is a punch hole, which is a dual selfie camera. Technically, notch and display cutout is not a good thing, it's all about the positioning, but in my opinion, punch hole is a better solution than the notch. Display is a good thing, and notch is ignored by the notch, which is a punch hole, which is a good thing, which is a good thing, which is a good thing. स्पेशलि जो भिडियो देखा है गेमिंग और बसिभाग सिसटेम एप सह अन्य एप एम भाव डिजाइन करा जाते पांच हम हरबार मत कि था तब जब एपर बैकग्राउंड एकदम ही सदा से डिस्टार्बिंग लागते ही पे तब ओभारल ये को इनफो टेक्सट मिसिंग हार पसिबिलिटी नहीं बोल चले सीजर सिगनेचार हो डिसप्ले डिसप्लेर कार्ड देखले ही बोझा जाए डिसप्ले प्रड्यूसर क्षेत्र में सैमसांग कत बेटर Aesthetically, curved display is a benefit of the act 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 of the act. But in practical and in the act of the act, it is very realistic because it is a false touch and it is a very difficult to do this. So, there is an accidental touch rejection. The display protection is Gorilla Glass 6 and as you see, this is a glass metal built phone. Rare glass protection is Gorilla Glass 5. આમાર એક્સ્પરીએન્સે આમી દેખે છી જતોઈ ગોરીલા ગલાસ થાકુક ડિસ્પલેટીકે સક્રાચેર હાથ્થેકે ફૂલ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્
ডিজাইন অনুযায়ী এস টেন প্লাস বা এস টেন অসাধারণ মেটাল এবং গ্লাস ব্যাগ থাকার পরও ওজন ওয়েটি অনেক বেশি হালকা এস টেন প্লাসের ওয়েট মাত্র একশো গ্রাম এবং এর ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনও ভালো হাতে এটি খুবই হালকা মনে হবে এস টেন সিরিজ আইপি সার্টিফাইড এটি ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ ওয়ান মিটার পানির নিচেও এটি ত্রিশ মিনিটের মতো সার্ভাইভ করতে পারবে ডিসপ্লে নিয়ে কথা বলতে বলতে অলমোস্ট ভুলেই গিয়েছিলাম এই ফোনের বাম দিকে একটি বাটন থাকছে যাতে স্যামসাংয়ের এআই বিক্সবিকে অ্যাসাইন করা আছে বেশিরভাগ ইউজারই ডেডিকেটেড বিক্সবি বাটনটি খুব একটা ইউজফুল মনে করে না যখন কোর অ্যান্ড্রয়েডের সাথে গুগল এআই গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকছে তবে ভালো বিষয় হচ্ছে এটি এখন রিম্যাপ করার অপশন থাকছে এতে যে কোনো অ্যাপই অ্যাসাইন করে রাখতে পারবেন অ্যাকসেপ্ট এনি আদার ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট অন্যদিকে এস টেন প্লাসের পাওয়ার বাটনটি নিয়েও ইস্যু থাকছে এস টেনের ক্ষেত্রে পাওয়ার বাটনটি রিচেবল পজিশনে থাকলেও এস টেন প্লাসের ক্ষেত্রে বাটনটি অনেক বেশি ওপরে যা এক হাতে ব্যবহার করার সময় রিচ করা কষ্টকর এস টেনে থাকছে ওয়ান ইউআই এটি স্যামসাংয়ের নতুন ইউআই যা নিউ রিলিস্ট ফোনগুলোতে এমপ্লাই করা হচ্ছে এটি তাদের প্রিভিয়াস ইউআই এক্সপিরিয়েন্স ইউআইয়ের চেয়ে ফার ফার বেটার আইকনসগুলো এখন অনেক রিয়েলিস্টিক মেনু নোটিফিকেশন প্যানেল অনেক ক্লিন এবং ওভারঅল অনেক বেশি অপটিমাইজড সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যেহেতু এটি বিগ ফোন এক হাতে ব্যবহার করা কষ্টের ব্যাপার এখানে তারা ইউআইটা এমনভাবে ডিজাইন করেছে যাতে এক হাতেই ফোনটি ব্যবহার করা সহজ হয় আউট অফ দ্য বক্স হোম স্ক্রিনের আইকনসগুলো অনেক বেশি লার্জ আকারে থাকলেও হোম সেটিংস থেকে সেগুলো ছোট করে নেওয়া যাবে থাকছে অ্যাপ ড্রয়ার এবং যে কোনো থার্ড পার্টি লঞ্চারও ব্যবহার করতে পারবেন এই ফোনে হাই ডিমান্ডিং ফিচার নাইট মোড সহ অ্যাপস লক বা ফোল্ডার লকের মতো অপশন থাকছে এস টেন প্লাসে ওভারঅল ইউআই অনেক বেশি ফ্লুইড ইন্টিউটিভ এবং হ্যান্ডি লেগেছে আমার কাছে এটি অ্যান্ড্রয়েড নাইন পাই বেসড ইউআই এ ধরনের হাই এন্ড ফোনের পারফরমেন্স নিয়ে আমি মনে করি খুব বেশি আলোচনার সুযোগ নেই ইটস ওয়ান অফ দ্য ফার্স্টেস্ট অ্যান্ড হাই পারফরমিং স্মার্টফোন রাইট নাও এস টেন বা এস টেন প্লাসের ইউএস ভ্যারিয়েন্টে থাকছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন এইট চিপ এবং রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের জন্য এক্সিনোস নাইন এইট টু জিরো চিপসেট আমরা এর এক্সিনোস ভ্যারিয়েন্টটি পেয়েছি অ্যান্ড দিস ফোন ইজ এ পাওয়ার হাউস গিগবেন্স ফোর এবং অ্যান্টো টু স্কোর দেখলে এর সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিতে পারবেন ওয়েল এক্সিনোস নাইন এইট টু জিরো চিপসেটটি অক্টাকোর ডেফিনেটলি যা এইট ন্যানোমিটার ফিনফেট প্রসেসে তৈরি করা এতে থাকছে দুটি কাস্টম সিপিউ দুটি কোটেক্স এ সেভেন্টি ফাইভ বেস্ট সিপিউ এবং চারটি এ ফিফটি ফাইভ বেস্ট সিপিউ এই প্রসেসরের সিপিউর ম্যাক্সিমাম ক্লক স্পিড আপ টু টু পয়েন্ট সেভেন গিগাহার্স এস টেনের জিপিউ হিসেবে থাকছে মালি জি সেভেন্টি সিক্স এম পি টুয়েলভ গ্যালাক্সি এস টেন এবং এস টেন প্লাসের বেস মডেলে থাকছে এইট গিগাবাইট অফ র্যাম এবং ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি স্টোরেজ এস টেন প্লাসের আরও দুটি ভ্যারিয়েন্ট থাকছে যার একটিতে এইট গিগাবাইট র্যাম এবং পাঁচশো বারো গিগাবাইট স্টোরেজ থাকছে এবং সেটি সিরামিক ভ্যারিয়েন্ট অন্য ভ্যারিয়েন্টটি পারফরমেন্স এডিশন যাতে থাকছে টুয়েলভ গিগাবাইট অফ র্যাম এবং ওয়ান টেরাবাইট স্টোরেজ প্লাস এই মডেলগুলোতে থাকছে হাইব্রিড সিম কার্ড স্লট যাতে মাইক্রো এসডি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন পাঁচশো বারো গিগাবাইট পর্যন্ত তবে দুটি সিম কার্ড ব্যবহার করলে আর এসডি কার্ড ব্যবহার করার সুযোগ থাকছে না হাই পারফরমিং এই ডিভাইসের র্যাম ম্যানেজমেন্ট খুবই ভালো ব্যাক এন্ডে থাকা বেশিরভাগ অ্যাপই অ্যাকশন মোডে থাকে সো রিকল করলে আবার নতুন করে ওপেন হয় না যেহেতু এতে টোয়েন্টি নাইনটিনের লেটেস্ট চিপ থাকছে সো যে কোনো ধরনের অ্যাপস বা ভারী গেম চলবে ফ্লুয়েন্টলি আই এম এ হেভি ইউজার এবং আমার কাছে ওভারঅল এই ফোনের পারফরমেন্স ছিল একদমই স্যাটিসফ্যাক্টরি তবে অন্যান্য ফ্ল্যাগশিপের মতো এই ফোনেও হিটিংয়ের ব্যাপারটা ছিল স্পেশালি হেভি গেমিংয়ের সময় যদিও এই ফোনে কুলিং সিস্টেম থাকছে গেমিংয়ের সময় ছাড়াও বেশিক্ষণ ক্যামেরা অ্যাপটি ওপেন রাখলেও এর গ্লাস মেটাল বডিতে হিট পাওয়া যাবে ফোনটি আমি অনেক দিন ধরে ব্যবহার করছি প্রথম দিকে এর বডিতে হিটের পরিমাণ বেশি থাকলেও আস্তে আস্তে এটা কমে এসেছে এবং মাঝখানে একটা সিস্টেম আপডেটও পেয়েছিলাম গ্যালাক্সি এস টেনে থাকছে তিন হাজার চারশো মিলিয়াম পর ব্যাটারি এবং এস টেন প্লাসে থাকছে চার হাজার একশো মিলিয়াম পর ব্যাটারি ইটস এ বিগ ফোন উইথ হাই রেজলেশন ডিসপ্লে ব্যাটারি ব্যাক আপের ক্ষেত্রে ইটস নট টু ডে ফোন তবে মোটামুটি হেভি ইউজে একদিন পার করে দিতে পারবেন অনায়াসে ব্যাটারি সেভিংসের ক্ষেত্রে কিছু অপশন থাকছে এই ফোনে যা ব্যবহার করলে ডেফিনেটলি ব্যাটারি ব্যাক বেশি পাওয়া যাবে এছাড়া অলওয়েজ অন ডিসপ্লে অফ রাখা প্লাস জেস্টারগুলো অফ রাখলে বেটার ব্যাক টাইম পাবেন এস টেন প্লাসের সাথে থাকছে ফিফটিন ওয়াটের ফাস্ট চার্জার যে টোয়েন্টি নাইনটিনে এবং ফ্ল্যাগশিপ এই ফোনের তুলনায় কিছুটা শেকেলে মনে হতে পারে কারণ অন্যান্য অনেকেই
বাইরের দু একটা ব্লগে দেখলাম এস টেন প্লাস বা এস টেনের ক্ষেত্রে স্যামসাং টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট চার্জিং সিস্টেম আনলক করে দিতে পারে ইন ফিউচারে আর সেক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট চার্জার দিয়ে অনেক কম সময়ে ফোনটিকে চার্জ করা পসিবল হবে এস টেন প্লাসে থাকছে রিভার্স ওয়ারলেস চার্জিং সিস্টেম বা ওয়ারলেস পাওয়ার শেয়ার যা অন্য ওয়ারলেস চার্জিং এনাবল ডিভাইসগুলোকে চার্জ করতে পারবে স্মার্টফোন চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে এটি খুব একটা হেল্পফুল না হলেও ছোটোখাটো ডিভাইসের ক্ষেত্রে এটি কিছুটা হেল্পফুল হবে অবশ্যই আর ওয়ারলেসলি অন্য ডিভাইসের সাথে পাওয়ার শেয়ার করতে চাইলে অবশ্যই আপনার ফোনে থার্টি পার্সেন্টের ওপরে চার্জ থাকতে হবে চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক এস টেন প্লাসের ক্যামেরা সম্পর্কে শুরুতে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এস টেন প্লাস এবং এস টেনের সেম ক্যামেরা সেট থাকছে শুধুমাত্র এস টেন প্লাসে সেলফি তোলার জন্য একটা ক্যামেরা বা ডেপ সেন্সার বেশি থাকছে যে কারণে এস টেনের ডিসপ্লেতে সিঙ্গেল কাট আউট এবং এস টেন প্লাসে ডুয়েল কাট আউট দেখতে পাওয়া যায় এই ফোনের রিয়ারে থাকছে ট্রিপল ক্যামেরা সেট তিনটি ডিফারেন্ট ফোকাল লেংথের ক্যামেরা থাকছে এই ক্যামেরা সেট এদের মধ্যে একটি টুয়েলভ মেগাপিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল মেইন ক্যামেরা আরও একটি টুয়েলভ মেগাপিক্সেল টেলিফটো ক্যামেরা যাতে অপটিক্যালি জুম করে ছবি তুলতে পারবেন এস টেন প্লাসে আরেকটা নতুন ক্যামেরা যুক্ত হয়েছে যা সিক্সটিন মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা যাতে ওয়ান ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ পাবেন ফ্রন্টে থাকছে টেন মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা এবং এর সাথে এইট মেগাপিক্সেল ডেপ সেন্সর ফর ডেপথ ম্যাপিং এই ফোনের মেইন ক্যামেরাটা ইন্টারেস্টিং কারণ এতে থাকছে ডুয়েল অ্যাপারচার মোড মানে লাইটিং কন্ডিশন অনুযায়ী এটি এফ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাপারচার থেকে এফ টু পয়েন্ট ফোর মোডে সুইচ করতে পারবে অটোমেটিকলি মেইন ক্যামেরা প্লাস টেলিফটো ক্যামেরায় থাকছে ওয়াইএস যা ভিডিওগ্রাফির সময় আউটস্ট্যান্ডিং পারফর্ম করেছে ইন রিয়েল লাইফ এস টেনের ক্যামেরা ছিল অ্যামেজিং ডেলাইটে তোলা ছবিগুলো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার খুবই ব্রাইট কালারও খুবই ভাইব্রান্ট এবং এর ক্যামেরায় তোলা ছবির ডাইনামিক রেঞ্জও ছিল আপ টু দ্য মার্ক এস টেন প্লাসের ক্যামেরায় থাকছে এআই যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেটার রেজাল্ট দিয়েছে এআই সিন ডিটেক্ট করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ছবিকে ব্রিলিয়ান্ট লুক দিয়ে থাকে লাইভ ফোকাস বা বুখে মোটে তোলা ছবিগুলো ছিল ন্যাচারাল যার এস ডিটেকশন বা বুখে অ্যামাউন্টও ভালো ছিল ছবি তোলার সময় বা পরে বুখে অ্যামাউন্ট বাড়িয়ে বা কমিয়েও নিতে পারবেন টেলিফটো লেন্স দিয়ে দূরের জিনিস কাছে নিয়ে আসতে পারবেন এবং আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা দিয়ে কাছের জিনিস দূরে দিয়ে ছবি তুলতে পারবেন মেইন ক্যামেরার মতো এই দুটো ক্যামেরাও অসাধারণ পারফর্ম করেছে মেইন ক্যামেরাটি লো লাইটে এফ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাপারচারে ছবি তুলতে পারে সো লো লাইট ছবিগুলোর রেজাল্টও ছিল বেটার বলার মতো নয়েজ বা গ্রেইন ছিল না কম আলোতে ফেস কিছুটা স্মুথ করে ফেলে এই ক্যামেরা এবং ডেডিকেটেড কোনো নাইট মোডও থাকছে না এই ক্যামেরায় ফ্রন্ট ক্যামেরা ডে লাইটে দারুণ পারফর্ম করেছে ডেডিকেটেড ডেপ সেন্সর থাকায় লাইভ ফোকাস ইভেন বেটার তবে লো লাইটে এই ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো ছিল মডারেট ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে এস টেন প্লাস আমার ফেভারিট ক্যামেরা হয়ে গেছে যার মেইন রিজন হচ্ছে ইমেজ স্ট্যাবালাইজেশন ভিডিও করা যাবে আপ টু ফোর কে রেজুলেশনে সিক্সটি এফপিএসে এছাড়া নাইন সিক্সটি এফপিএসে স্লো মোশন ভিডিও টাইম ল্যাপস এয়ার ইমোজির মতো ফিচার থাকছে এস টেনের ক্যামেরায় এস টেন বা এস টেন প্লাস পাওয়া যাবে স্ক্রিনে দেখানো কালারগুলোতে তবে পার্সোনালি আমার প্রিজম হোয়াইট কালারটি খুব বেশি ভালো লেগেছে কারণ এর ব্যাক পার্টে ফিঙ্গার প্রিন্ট বা স্মাজের দেখা মিলে না এবং ওভারঅল প্রিমিয়াম লাগে দেখতে এস টেন বা এস টেন প্লাস বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে অফিসিয়ালি যার প্রাইস শুরু হয়েছে নব্বই হাজার টাকা থেকে স্যামসাং এস টেন প্লাসের বেস্ট ভ্যারিয়েন্টের প্রাইস নিরানব্বই হাজার নয়শো টাকা অবভিয়াসলি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এটি সুপার এক্সপেন্সিভ ফোন এবং একই সাথে এটি টোয়েন্টি নাইনটিনের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিভাইস ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড ডিজাইন বা ডিসপ্লের ক্ষেত্রে এটি আনবিটেবল বাট স্টিল কিছু ডাউনসাইডও থাকছে যেমন এটি সুপার লাইট ওয়েট একই সাথে স্লিপারি এবং এর এস প্যানেল যাতে প্রচুর ফলস টাচ পাওয়া যাবে ইউআই নিয়ে আমি খুবই পজিটিভ ইটস ভেরি হ্যান্ডি এবং ব্যাটারি ব্যাক কিছুটা বেশি আশা করেছিলাম তবে ট্রিপল ক্যামেরা সেট ছিল অসাধারণ সো ইফ ইউ হ্যাভ মানি টু অ্যাফোর্ড অ্যান এক্সপেন্সিভ ফোন লাইক দিস হোয়াট ডোন্ট ইউ গো ফর এস টেন প্লাস ইটস অলমোস্ট পারফেক্ট ফোন ইন টোয়েন্টি নাইনটিন আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করতে হচ্ছে ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন শেয়ার করতে পারেন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে আর প্রতি সপ্তাহে নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমাদের চ্যানেলটি দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে রিভিউ কিংবা টিউটোরিয়াল নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন অনেক ভালো